Hola guys, este, mis más sinceras disculpas por el retraso. A mi computadora le pasó algo, un, tuvo un problema bien poco común que se llama actualización de Windows. Así de que me estaba fregando, pero denme un ratito. Uh... Quiero ver, quiero ver. Eh... Ay, computadoras. Vaya, guys, este, en lo que carga la, la cámara, igual tampoco es que ustedes quieran ver mi cara, pero este, mucho gusto, mi nombre es Gerson, como bueno, los que leyeron el mensaje de WhatsApp, yo voy a ser su profesor y este, eh, les voy a estar ayudando. La verdad que me emociona bastante, ah, ahí ya me pueden ver, ok, eh, me emociona bastante eh, un nuevo grupo y ustedes pues vienen con todas las ganas de aprender, lo cual es lo más importante. Um, que les iba a mencionar. Eh, bueno, les voy a explicar un poquito más o menos cómo vamos a trabajar las cosas. Permítanme compartir la pantalla. Quiero ver. Ok. All right. Díganme, guys, si pueden ver mi pantalla. ¿Se ve? ¿No se ve? Por el momento no. No se ve. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí. Ya se ve, muy bien, perfecto, gracias. Vaya, guys. entonces, este, vamos rapidito a lo que es la plataforma, no quiero perder mucho tiempo, ya perdimos demasiado. Eh, vaya, esta es la plataforma de Speak, me imagino que les explicaron que aquí es donde ustedes tienen que hacer, este, bueno, tienen que trabajar esta plataforma. Como son cuatro semanas, ustedes tienen que completar un 25% cada semana. Este, la unidad 1, unidad 2, 3, 4, etcétera, etcétera, tienen que completar el 25%. Si no, al final del curso ustedes no han completado un 100%, guys, eh, no se les va a dar chance para que puedan seguir en el, en el, en el curso, ¿ok? Entonces, tienen que estar siempre eh, teniendo cuidado de trabajarla, ¿ok? Recuerden, las clases son más que todo un refuerzo. La, ustedes lo que tienen que hacer es enfocarse en trabajar la eh, plataforma, ¿ok? Cualquier pregunta pueden hacérsela a mis compañeras que se encargan de la plataforma. All right. Entonces, guys. Eh, just give me a second. Uh, ok. Ok, en lo que va cargando, guys. Este, eh, bueno, otra vez. Eh, agradecerles, guys, por estar acá a tiempo. Los que se van a tiempo. Eh, a mí personalmente sí me gusta la puntualidad y trato de ser puntual. Lastimosamente, pues a veces hay cosas que... Eh, surgen y que no nos dejan ser puntuales. Entonces, en esos, en esos casos, guys, les pido por favor que siempre me digan, eh, por ejemplo, teacher, mire, eh, me escriban en WhatsApp o el grupo, teacher, este, eh, voy a llegar tarde porque por el trabajo, por el tráfico, porque tal cosa, por, porque tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre háganme saber para que yo sepa, all right? Este, si van a entrar cinco minutitos tarde, es, no hay problema, all right? Ahora, guys, um, Obviamente, darle la bienvenida al curso. Este, eh, la verdad es que me alegra mucho saber que tiene ese deseo de crecer y de mejorar. Eh, déjenme contarles un poquito de mi experiencia. Yo he trabajado con a, alrededor de 6, 7 call centers. Eh, aprendí inglés hace como 7 años. Eh, yo me tardé como 6 meses en aprender inglés. But now I consider myself very fluent and I consider that uh, I'm someone who can speak in English, maybe not as a native, but I consider myself with a 90% of English. Um, and I'm pretty sure that you can reach that level, right? Um, I understand this is just the beginning. However, I'm pretty sure that if you practice and you do your best, you can reach uh, a 90% of English level or even more, okay? Este, tengo un nivel de inglés del 90% más o menos, okay? Entonces, pero estoy seguro que si ustedes se esfuerzan, si ustedes practican, lo pueden lograr. All right, este, el inglés no es difícil. Quien le diga que el inglés es difícil, les está mintiendo. All right, guys. Algunas re reglitas que quiero repasar con ustedes. Primero, respect the class and your classmates. Respétense entre ustedes, respetemos la clase cuando estemos acá. Este, podemos bromear, no hay problema. All right, pero nada que se pase de raya. All right, attend when uh, requested by the teacher. Si hoy les pregunto, por ejemplo, Silvia, este, Silvia tiene que contestar lo más rápido posible, o Jennifer, o Lorena, o quien sea. Este, hagan lo posible por contestar rápido, right? Eh, si tienen problemas con internet, teacher, tengo problemas con internet, eh, teacher, este, esto, esto pasa, right? Siempre háganme saber. Por favor, no eating while the class. Eh, me refiero a que en la clase pasada tuve un chico que de repente le, le pregunté y estaba cenando, entonces, 
o sea, personalmente no tengo problema con eso, pero, o sea, si va a comer un churrito, si va a comer un pancito con café, no hay problema. Pero ya una cena completa de casamiento, huevito, eh, aguacate y todo eso, right, mejor dejémoslo para después. ¿okay? Eh, las cámaras no son obligatorias, al menos que yo se los pida. Right? Eh, todos tienen que participar cuando se les pida. Por favor, si yo, la, yo los menciono, eh, enciendan la cámara. Eh, perdón, eh, participen okay? y no se van a quedar sin participar. ¿Es obligación, teacher? No. ¿Me puede obligar usted? No. Pero, o sea, realmente aquí depende de usted. Si quiere aprender, va, va a participar. Si no quiere aprender, pues va a estar aquí escuchando y cuando termine el curso, pues va a poner queja de que no aprendió. Y lo último, guys, lo más importante, enjoy. Disfruten, all right? Voy a tratar de ser eh, lo más espontáneo posible con ustedes. Les voy a dar toda la ayuda que pueda. Y sobre todo, este, voy a intentar, eh, pues, llevarlo siempre de la mano para que ustedes empiecen a, a caminar, right? Ya va a llegar el momento que van a empezar a correr, pero por ahorita empezamos, right? Vaya, guys, eh, aprovechando la introducción, les voy a enseñar Basic Spanish Greetings. Guys, ¿alguien de casualidad sabe que es un greeting? Que me levante la mano. Oh, esta es otra regla que no la puse. Este, siempre hay que levantar la mano, right? Si usted quiere hablar, si usted quiere participar, levante la manita, right? Porque si no, se vuelve este un gran problema. Vaya, guys, uh, do you know what is a greeting? ¿Alguien sabe qué es un greeting? ¿Alguna idea? Aquí no hay ni buenas ni malas respuestas, guys. Solo hay gente que quiere intentarlo, right? ¿Una idea? Eh, oh, uh, Jennifer, diga. Um, se lo voy a decir en español. Es como una ley. Si no me... Ok, ok, sí. Realmente uh -huh. es, eso es un reading, ok, pero estás, o sea, por la pronunciación está cerca, reading. Un reading uh -huh. es un saludo, pero eh, gracias, eh, Jennifer. Diga, Laura. Sí, eso iba a mencionar para los saludos. Ah. Perfect. Eh, exacto, guys. Eh, greetings son saludos, ok. If you greet someone, está saludando, ok. Ahora. In Spanish, we have different ways to say uh, hello or to greet someone. En español tenemos varias formas. Por ejemplo, y espero que todos vean siguiendo con co copiando, ¿ok? Tenemos el hola, right? Eh, en inglés, la mayoría de gente dice hi or hello, como pueden ver aquí en la primera, ¿ok? So, si alguien les saluda hi, ustedes pueden responder hi, right? Si alguien dice hello, ustedes pueden decir hi, no hay una regla, ¿ok? Pueden decir hello, hi, hi, hello, hi, hi, ¿ya? Yeah? Right? Ahora, para buenos días, good day, ¿ok? O, bueno, buen día sería en este caso, good day, you can have a good day, usted puede tener un buen día, ¿ok? Para buenos días, cuando se acaba de levantar, ¿ok? Si tiene esposo, si tiene novia, ¿ok? Y ve esa carita hermosa que está toda esa línea, usted puede decir good morning, honey, ¿ok? Buenos días. Good morning, las personas que están en la calle, right, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma de saludar en la mañana. Good morning, okay? buenas tardes, good afternoon, good afternoon. Por la noche, good evening o good night. Ahora, teacher, ¿cuál es la diferencia entre good evening y good night? Good evening lo decimos alrededor de las seis de la tarde, cuando ya está prácticamente oscuro, pero no estamos a punto de dormir. Good night ya es cuando vamos a dormirnos y cuando ya está bien oscuro. Yo diría que pasadas las 8, 7 de la noche podemos decir good night. ¿Ok? Then, tenemos how are you? Eh, que es el típico cómo estás. Tenemos how is it going? ¿Qué tal? Y por último tenemos muy bien. ¿Y tú? Very well. ¿And you? ¿Ok? Ahora, guys, quiero que todos por favor enciendan sus micrófonos. Y vamos a repetir, all right? Todos, quiero ver que todos tengan los micrófonos encendidos. Ya les dije, si no pueden encenderlo, avísenme por WhatsApp. Ok, now, todos repitan conmigo, guys. Eh, quiero ver, todavía veo gente con, con micrófono. Enciéndalo, enciéndalo, enciéndalo. All right, everybody repeat after me. Hi. 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 Good day. Hi. Good day. Good day. Good day. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good, evening. Good, night. Good night. Good night. How is it going? 
How is it going? going? Good. Va a ser lento para que ustedes vean la pronunciación. How is it going? How is, How going? is it going? Good. How are you? How are you? Okay, one more time, one more time. How are you? How are you? Acuérdese de darle la entonación, porque usted me dice, how are you? How are you? Es el, el del teléfono, ¿se acuerda? How are you? Dun, 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 all right. Entonces, how are you? Okay, siempre como you? question. And the last one, very you? well. And you? Very well. well. You? And you? Okay, todos very conmigo. Well and you? Very well. And you? Very well. Nice job, all right? Ahora pueden apagar sus micrófonos, gracias, se los, se los agradezco mucho. All right, entonces, esa es la forma, ¿ok? Tomen nota de esto. En algún, hoy ya saben decir, hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night. Si quieren preguntarle a alguien, hey, ¿qué tal? How is it going? O por ejemplo, también le pueden decir, hey, hey, what's up? Como la aplicación, what's up? De hecho, la aplicación viene de eso. What's up? ¿Cómo estás? ¿Qué, o ¿qué tal? ¿Ok? How are you? También, what's up? How is it going? Casi lo mismo, ¿ok? Very, eh, muy bien, ¿y tú? Very well, and you, ¿ok? No es very well, thank you. La canción nos mintió, guys. Nos estafaron, right? No es very well, very, very, thank you, ni very well, thank you, ¿ok? No, very well, and you, ¿ok? A menos que solo les digan, uh, muy bien, gracias, ¿ok? Perfecto. Ok, so, uh, to, now we're going to have a little activity, ¿ok? Uh, we are going to introduce ourselves. ¿Qué significa introduce? En dado caso ustedes no, no lo sepan, guys. Introduce significa eh, presentarse, ¿ok? Pueden anotarlo. La palabrita para que empecemos a tener vocabulario, guys. Introduce es presentarse, ¿ok? Si alguien le dice, eh, please introduce yourself, te está diciendo, por favor, preséntense ustedes mismos o a sí mismos, ¿ok? Entonces, let's introduce ourselves, ¿ok? Vamos a decir nuestro nombre, ya, yeah? say your name and your age, ¿ok? Si no sabían cómo se dice that, guys, aquí se las presento, age, ¿ok? Say your name and your age, and al final, esto es muy importante, vamos a decir, it is nice to meet you, ¿ok? Vamos a decir, ok, pongan atención, hay un, algo que me gusta quitarle a mis aprendices desde, pe desde pequeños, desde que están empezando, All right. Es que son como, es para mí, perdón. All right. Algo que me gusta quitarle a mis aprendices es ese de you. Ese you. It's nice to meet you. No, es nice to meet you. You. Esa es la pronunciación de la Y. Entonces, vamos a decir, it is nice to meet you. ¿Ah? ¿Ven la diferencia? Se oye más profesional. It is nice to meet you. Meet you. You. All right. Meet you. Ok. Al final. Entonces, déjenme darles un ejemplo, guys. Um, dice, tu nombre, tu edad. Es, eh, es un placer conocerte, all right? So, hello, my name is Herson. Bueno, uh, vamos a usar una de estas. Como es de noche, voy a decir, good night, my name is Herson. I am 30 years old. It is nice to meet you, okay? Ahora, si tienen problemas con los números, guys, don't worry, pregúntenme. Va, empezamos con Catherine López. Enciende su micrófono, Catherine, y solo me tiene que decir, hello, uh, good night, su nombre, su edad. Y esta parte es la más importante al final, ¿ok? Good night. My name is Catherine López. Uh -huh. uh, my... Oh, para, perdón, para, para decirle edad, Catherine, lo vamos a hacer así. I am... I am... Eh, tengo problema, no recuerdo cómo se dice. 25, si es 20 claro. o 20. No se preocupe. Vale, vamos a decir 20, 25 me dijo, ¿verdad? ¿Catrín? Sí. Va, vale, 25, así va. Entonces va a decir, I am 25 years old. Se trabó. 25. Va, así como lo he escrito acá, ¿ok? Continúe, Catrín. I am. Ajá, I am 25. Okay. Uh, I am 25 years old. Ajá. Y lo último, dijimos lo más importante. Ay. Eh. Ajá, aquí está arribita, aquí está arribita. It's 
it's nice to meet you. Excelente, uh, Catherine. No, eso, eso no, eso no, solo que está entre las comillas, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, muy bien. Para hacer la primera, lo hizo muy bien. All right. Let's continue with Jennifer. Jennifer. Jennifer yes. Torres. Ya, yeah, vamos. My name is Jennifer Torres. I am 24 years old. It uh -huh. is nice to meet you. It is nice to meet you too, Jennifer. Ok, solo se nos olvidó el good night. Eh, Ajá. Sorry. No, pero don't worry. Estuvo muy bien, Jennifer. Eh, muy bien. Y veo que ya más o menos se sabe los números, así que está muy bien. Thank you. Sigamos con Jorge. Jorge Navas. Ok, good night. My name is Jorge Navas. I am, eh, no sé cómo es, 35. Ok, repita conmigo. 35. 35. I am yep. 35 years uh -huh. old. Good. It is nice to meet you. It is nice to meet you too, Jorge. Thank you. Ok, ahora vamos con eh, Vanessa. Vaya el apellido. All right. Good night. My name Good night. is Vanessa Cisneros. I am 16 years old. It is nice to meet you. It is nice to meet you too, Vanessa. Thank you. All right. Eh, sigamos con Lorena de Polán. Good night. My name is Lorena de Polanco. I am 62. It is it, it, it nice to Está bien. It is nice to meet you. Así está muy bien. Ok. Lorena Polanco. Perdón, es que aquí me salía solo hasta Polan. All right. Thank you. It is nice to meet you too. Ok. Ahora continuamos con Ana. Ana Flores. Good night. My name is Ana. Um, no sé cómo decir mi edad. ¿Cuántos años tiene Ana? 24. ¿20 o 34? 34. Ok, entonces decimos 30, 34. 34. Ajá. Nice to meet you. Ok, solo acuérdense, cuando decimos la edad, guys, esto es para todos, agregamos years old, así como está aquí escrito, ok. Entonces, eh, years old. Ah, trate de decir toda la oración, Ana. I am 34 years old. I am 34 years old. Excelente, Ana. Ok, it is nice to meet you too. Es un placer conocerla también. All right. Sigamos con Lourdes Trejo. Hola, Lourdes. ¿Me escucha? La escucho, pero bien al fondo. Permita. Ah, ahora sí, ahora sí. Uy, hoy la dejé de escuchar de nuevo, Lourdes. Sí, sí me escucha. Ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias. Vaya. Good night. Ajá. My name is Lourdes Trejo. I am 30 years old. Okay. It is nice to meet you. It is nice to meet you too. All right. Good job, Lourdes. Thank you. Ok. Quiero ver. Eh, seguimos con... Lázaro, Lázaro Torres. Hello, Lázaro. Um, good night. My name is Lázaro Torres. Um, I am 40, 41 years old. It's nice to meet you. It is nice to meet you too, Lázaro. Good job. All right, vamos ahora con Iliana Amaya. No la escucho, Ileana. Revisa que tenga conectado el, el, los auriculares o el, lo que esté usando el micrófono. Muévale ahí un poquito, tal vez así, que más o menos le escuché. No, Ileana. No, no, se le escucha, Elena. Este, si quiere, desconectalos y conéctalos. Y si no, pues, vamos, tal vez al final puedo pasarla. ¿Ok? Porque sí me gustaría conocerlos a todos. 
Ok, no se preocupe, Diana, ok, lo dejamos para después, pero es un gusto conocerla. It is nice to meet you too. All right. Ok, jugamos, eh, jugamos. Sí, seguimos con Juarela, no sé, el nombre aquí necesito que me, que me lo confirme. Hi, good night. ¿Qué tal? Eh, Juan Arevalo. Ah, no, excelente. Eh, en un momento lo cambio, no, no lo había cambiado. No, 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 tranquilo, Juan, no hay problema, ok, solo, solo necesitaba tenerlo en mi mente. Vale, eh, no, my, my name is Juan Arevalo, and um, 34 year, eh, perdón, 34 years old, okay. eh, it's, it is nice to meet you. It is nice to meet you too, Juan. Eh, solo una pregunta, ¿prefiere Juan Arevalo o solo Juan? Está muy bien. Cualquiera, Juan, está bien. Ok, perfecto, nice to meet you too. Excelente, ok, quiero ver, Nancy Garay. Good night. Good My night. name is Nancy. Uh, I'm 20 year, I'm 21 years old and it's nice to meet you. It is nice to meet you too. Thank you. All right. Seguimos con eh, Laura López. Oh, sí, no ha pasado. Okay. Good night. My Good name night. is Laura López. I am 37. Tw perdón. <laughs> No, vamos, 27 vamos bien. years uh -huh. old. It is nice to meet you. It is nice to meet you too, Laura. Thank you. All right. Seguimos con María del Carmen. Uh, good night. My name is uh, uh, María del Carmen. Uh, I am for, for two. Uh, nice to meet you. Ok, it's nice to meet you. Solo acuérdese eh, que agregamos years old al final, ok? Entonces, uh -huh. 42 years old. Repita conmigo. 42, 42. years old. Years old. Years, aquí como está escrito aquí abajo. Yeah. Years old. Ay, es que no lo veía. <risa> ah, no hay problema. Sí. Ok. Uh, ah. Ok, solamente eso, pero por lo demás, muy buen trabajo. Thank you. All right. Ese, sigo con Silvia Yanira. Ok. Uh, hi. Good night. My name is Silvia Yanira Alfaro. I am 40 years old. Nice to meet you. It is nice to meet you, Silvia. Thank you. Ok, voy con Lessie Méndez. Me, perdón, Lessie Méndez. Lessi, ¿está por acá? Se me durmió. Ok, creo que se durmió. No worry. ¿Quién, quién, tiene, ¿Quién sale como PC? Perdón, guys. Hola, buenas noches. Eh, hola. hola, un gusto, Ricardo. Acabo de ingresar, eh, que acabo de ir del trabajo, disculpe. Yo ah. aparezco como PC, pero no sé cómo cambiar el nombre. No hay problema, Ricardo. Yo solo necesito tenerlos en mi mente, ¿ok? Tengo buena memoria. All right? Perfecto. Vaya, vaya, Ricardo, lo que estamos haciendo es presentarnos. Solo tiene que decirme, hello, my name is tal, a uh, su edad. Y esta parte de acá es la única que me interesa ahorita, la más importante. It is nice to meet you. Intentémoslo, ¿ok? Ok, perfecto. Este, hi, um, good night. Um, my name is Ricardo. Nice to meet you. And okay. um, I am 28 years old. Excellent, all right? It is nice to meet you too. Okay, thank you. Thank excellent, you. excellent. Este, no sé si me quedó alguien pendiente, guys. Si me puede levantar la mano. No tengan pena, all right? Algo que sí se tienen que ir quitando conmigo es la pena. Porque yo no ando viendo que si se equivocaron, que no. Es más, de hecho, me interesa que se equivoquen. Porque es la única forma en la que van a poder mejorar. Okay? No lo voy a llegar con patada al pecho como los de Omnisport. No. All right. Vamos a ir tranquilos. Okay. Creo que no me faltó nadie. Entonces, eh, bah, perfecto. Okay. So, guys, it is nice to meet you all of you. Este, eh, nos vamos a ir conociendo un poco más este, lo que son estas cuatro semanas. Así de que es un placer. All right. Si ven. Mm -hmm. 
right? Ah, usted, Karen, no había pasado. Todavía te vendí el adorno. Karen, Karen Medgar, usted había pasado. Ok. Bueno, ok. Eh, entonces, guys, eh, ¿qué les está diciendo? Ah, ok. So, ustedes vinieron sin saber presentarse, ahora ya saben presentarse. Ok, ¿cómo es? Hi, or good, good night, good evening, good morning. Uh, my name is, I am, tantos años, it is nice to meet you. Ok, súper bien ahí. <coughs> Perdón. Ok, entonces vamos a continuar con el abecedario. Teacher, pero el abecedario que todos no lo podemos. A, B, C, D. All right. I know, ok, yo sé que es algo bien básico, es algo bien normal, bien común, pero sucede de que de repente le dicen, mira, eh, deletréame tu nombre, y ahí es donde todos se quedan, uff, alright, entonces, me encontré este, este abecedario que me gustó mucho porque tiene la pronunciación fonética, ok, es diferente que usted solo vea la letra a que sepa cómo se pronuncia, alright, entonces, eh, Empecemos con esta línea, all right? So, todos enciendan sus micrófonos, por favor, guys, y vamos a practicar pronunciación, all right? Ok, todos, 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 y empezamos. A, 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 como cuando tengo, se encuentran alguien en la calle, A, ok, so, acuérdense de eso, A, all right? B, A, B, A, B, 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 D. D. I. 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 All right. Detengámonos aquí. But la E, acuérdense, la E es la I en inglés. I, all right. So, como que le duele algo. I, ¿ok? Entonces, I. La, ¿cómo decimos okay. la letra E? I. 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 Ajá. ¿Quién dijo I? I, acuérdense, all right. Acuérdense. La E, no se hace nada con que le duele algo. All right. Next one. F. 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 G. 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 H. 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 Okay. I. 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 Espérenme, creo que. Bueno, continuamos. Okay. J. 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 K. 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 L. 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 Right. Vamos a tenernos acá. Este, los latinos tenemos una cuestión con la letra L. Nosotros decimos L, L, pero los, los, la gente de Estados Unidos <risa> hacen la lengua para atrás y pronuncian así. L. Por eso que dicen, el, por ejemplo, El Loro. Okay? Eso. ¿no? Entonces, ajá. Ahora, díganlo conmigo. L. L. Nice. Ok, sigamos. M. M. Cierro los labios. M. 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 N N N O O O Miren cómo exagero O O O O P Q Q R R Como que son piratas R Lengua para atrás R R R R S R T T U Uh. Right, pero quiero escucharlos a todos y pero, no sé quién tiene ese diga. quien tenga mucho sonido eh, eh, por favor apaguen el micrófono perdón solo para no interrumpir a los demás okay? pero siga practicando conmigo okay? vaya, siguiente B B B W W X X Y Y Y Z Wow. Set. 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 O también podemos decir Z. Sí. 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 Ajá. Bueno, para los micrófonos, guys, thank you. Gracias por participar. En serio, lo aprecio. Vaya, eh, con la Z, eh, vaya, con la Z es Z o Z. ¿verdad? Lo único que la Z tiene una vibración. Es like z, como es un zumbido. Right? Z o Z. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. Entonces, we have A, B, C, D, E, F, G. Uh, aquí, perdón, yo los confundí. Es I como la vocal y I es la que suena a dolor. ¿Ok? Entonces, I para E, I para I. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L, siempre la lengua para atrás. L, M, 
en el inglés es bien importante exagerar, guys, all right? Porque eso hace la diferencia entre la pronunciación latina y la pronunciación de Estados Unidos, ¿ok? Si ustedes me dicen The Rock, suena a latino, ¿ok? I went to see The Rock, ¿ok? Pero si ustedes me dicen I went to see The Rock, you see, hay una gran diferencia. Entonces, es bien importante saber pronunciar, ¿ok? Entonces, M, N, O, P, Q, R, lengua para atrás, R, es lo mismo, esa R no suena para nosotros como R o R, ¿ok? No suena así. En inglés es R, R ¿ok? S, T, U, V, W, X, Y, Z o Z, ¿ok? Pueden copiarlo, guys, si no lo han terminado de copiar, les voy a dar unos tres minutitos, más o menos. ¿Ok? Entonces, eh, let's be careful with the pronunciations. Eso es lo más importante. Good. Ahora, siempre también pueden asociarlo. Por ejemplo, A as in apple, B as in baby, C as in car, D as in duck, elephant, etcétera, 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 etcétera. Eso les puede servir para, este, para aprenderse lo más rápido, pero personalmente yo creo que es sencillo el abecedario. Nos lo podemos la mayoría. ¿Ok? Vaya. A las 40 seguimos con la otra actividad, guys. Ya. Yeah. Un ratito más. Ok. Si ya lo terminaron de copiar. Solvemos la chance a los que no han terminado. Y... Espérenme. Déjenme revisar el chat. Que vi que... Ok, ok. Bye. Ok, guys, entonces vamos a movernos a la siguiente actividad. We're going to practice what we just learned. Ok, vamos a practicar lo que acabamos de aprender. Ok, quiero ver. <coughs> Let's see. Um, 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 um. Lorena. Hágame un favor, trate de leerme desde acá hasta acá, please. Let's try to spell our fits and last names using the letters of the alphabet we just learned. Ok, all right. Ahora, repita conmigo. Let's try to spell. Ok, ok, te voy a repetir. Repite let's, conmigo. Let's try let, to spell. Let's try to spell. Our first and last names. Our first and last names. Using the letters. Using the letters. Of the alphabet. Of the alphabet. We just learned. Okay, se lo repito. We, we, we just learned. Learn. We just, como con Y, we just learn. We just learn. Nice job, right? You see the difference? Ok, la pronunciación hace la diferencia. Muchas gracias. Thank okay. you. Thank you too. Ahora, guys, ¿cuál es la actividad? <coughs> Simple. Vamos a deletrear nuestros nombres con las letras que acabamos de aprender. Esto es bastante simple, ok? Ok, aquí un, un ejemplo. M mi nombre es Gerson Romano, right? So, it is spelled G-E-R-S-O-N. Okay, G E R S O N, Roman R O M A N. Okay. Ahora, si lo que voy a hacer para que no les no se confundan tanto, vamos a hacer una ronda viendo esta chart, esta diapositiva, y vamos a hacer otra sin verla. Okay. Vaya, vaya, vaya. Quiero ver. Deje, déjeme ver quién va a ser mi primer víctima. Perdón, perdón, voluntario. <ríe> ok. Um, 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 um. Va a cerrar los ojos, mejor no voy a hacer. Vaya, uh, bueno, Lázaro. Okay. Dígame. Lázaro, por favor, spell your name. Oh, por cierto, guys, eh, si no sabían cómo se dice deletrear, se dice spell. Okay, para que lo puedan anotar. Okay. Okay. Solo permítanme. Este... No soy yo, no soy yo. Yeah, yeah, no, don't worry, don't worry, don't worry. 
Ok. Vaya. Ok, Lázaro, okay. entonces le traemos su nombre, por favor. Please spell your name. Ok. L A C A R O Ajá. T O R R I S. Ok, ahora se le treme su segundo apellido. Mi segundo apellido es mi segundo apellido. Yes, o, el, o su otro apellido. Ah, ok. Es que la sobre es nombre y apellido es torre. <risa> ah, ok, ok. Eh, okay. Solo, solo un apellido tiene la solo tiene otro. Torres Cruz. Ah, va, del el segundo. Que sería C R U Ajá. Excelente. Good job, Lazaro. Now, give me a number from five, from one to five. Un número del uno al cinco, please. Four. Four. Thank you. Vamos a ver a quién le tiró la piedra. One, two, three, four. Okay. Eh, Laura, diga. Sí, quisiera participar ya. Va, perfecto. Solo permítame, va a ir después de la persona que acaba de seleccionar, right? Así, dejen la mano levantada okay. para que la tenga okay. ahí. Thank you. Ok. Eh, Catherine López. Hola, Catherine. Catherine. Hola. Ok. Eh, vaya, Aquí Catherine. Estoy. Excelente. Please spell your name, por favor. Eh, Dele tráeme su nombre. Ok. K-A-T-H-E-R-I-M-E. Bien, -E. ahora su apellido. El segundo, ¿verdad? Eh, cualquiera. Oh. Ah, bye. Eh, quiero ver. Se me perdió la letra, permiso. <ríe> Yo la encontré. Oh. L O P E C. Good. All right. Ahora, Catherine, let me know. Perdone que sea tan meque. ¿Está usted casada o tiene hijos? Casada. Deletréeme el nombre de su esposo. Vamos. Ok. Um... <risa> no, es que no veo el muñequito, la pantallita. De ah, la, pues, la... Porque se la quité, Por... te dije una ah, y una, vamos ay, a hacer. Vaya, Ajá. ok, me voy a esforzar. W, Ajá. I, Ajá. no, perdón, I. Ok. O, O, I. Ajá. Y A, Ajá. M. Good, all right, Mr. William, all right, thank you, Catherine, ok. Por eso... Acuérdense de copiar siempre en su cuaderno. Siempre tienen que tener ese, ese respaldo, right? Pero lo hizo muy bien, Catherine. Thank you. Ahora voy con usted, Laura. Sí. Vale. Solo que si quisiera antes, si me corrige o me puede decir si está bien, si digo, my name is Ted like this, y después deletreo mi nombre. Ah, sí. En ese caso diríamos, my name is spelled. Se lo voy a anotar acá para que lo puedan anotar también en su cuaderno. Aquí vamos a poner un chiquito. My name is spelled. Dos puntos. Y ahí decimos. Ahí, esto, esto, aquí estamos diciendo mi nombre se deletrea tal, tal, tal. ¿Ok? Ok. Va, okay. My name is spelled L-A-U-R-A. -A. Uh -huh. ¿Y su apellido? Es l o p y Ajá. Sí. Good, all right. Now, Laura, ¿tiene mascota? Yes. All right, deletréeme el nombre de una de sus mascotas. L U F F J. Why? Why? Okay, Lucy, all right. Excellent. Okay, Lucy is a cat or a dog? Cat. A cat. Oh, okay, good. Thank you, Laura. All right, let's see. Oh, Laura, by the way, what is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Blue. Blue, thank you. Okay. V L E U. Eh, Lorena, había levantado la mano, perdón. ¿Quería participar también? 
Yes. Ah, démosle, démosle, excelente, me, me llega, sí, es, 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 esa, esa gana de participar, me parece. Vaya, Lorena, dele, este, acuérdense, my tu nombre es apellido. Uh -huh. My name is spelled. My, uh -huh. my, my name is spelled. Dele. L. O. Ok. R. Ok. E. M I A. Ok, ya, yeah, Lorena. Now your last name, su apellido. R, R E E L O. Ok, excelente. Ahora, eh, Lorena, sí. ¿tien, ¿tiene usted hijos? Ok. Yes. Ok, dígame. Yes. Oh, perfect. So, please spell. Uh, the name of your old, oldest son. Deletreme el nombre de su hijo mayor. I. Ok. S. A. A. C. Ah, ok. Ok, the little is Isaac. Ok, el pequeño Isaac. Ok, excelente. Okay. Good job. Yes. All right. Ok. Vamos con el último, me han dicho <coughs> color blue. P L U E Juan Arevalo. ¿Estamos por acá todavía? Sí, aquí estamos. Excelente. Juan, please spell your name in your last name. Claro que sí. Eh, J se me perdió el apunte de momento. Yeah, don't worry, don't worry, don't worry. Lo tengo aquí. Ok, J, U, A, N. Great. Now, last name, apellido. A, R, I, B, A, L, O. Good. Now, Juan, um, deletreme su país favorito, a donde le gustaría ir o donde ha ido. Ok. Eh... P, okay. I, R, uh -huh. U. Good, Peru. Ok, ¿ha ido o le gustaría ir? He ido. Ah, ok, nice. Dicen que hay una gaseosa ahí que sabe bien rico. No me acuerdo cómo se llama. Inca Oye. Cola. Ah, esa. Me gustaría probarla. All right. Muy Excelente. Bien. Thank you. Thank you so much, Juan. All right. So, ya ven, guys. Es fácil de letrear. Las letras son fáciles. Eh... Y creo, considero yo que la mayoría sí se puede el, el abecedario. Karen, dígame. Hola. Hello. Eh, my name is Spider. K. A. Okay. A. R. M. E. Okay. N. Good. The last name. Su apellido es M. Good. Ajá. Y. Yep. L. Ajá. Se mm, pierde. Ajá, ¿qué letra sigue? Por la L. Eh, G. Ajá. A. R. Excellent. Thank you, Karen. All right. Excelente. Vaya, guys. Entonces, este. <coughs> Vaya. Yo le voy a explicar algunas cositas antes de que nos vayamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Y por ser el primer día, pues yo sé que han sentido corta la clase y también nos, nos retrasamos un poquito. Ok. Pero este. Más o menos para que estemos seteados. All right. Eh, su tarea para el día de mañana va a ser aprenderse este, este abecedario de memoria si es posible, all right? Teacher, ¿tenemos que hacer tarea todos los días? No, ok. <coughs> Perdón. Usualmente yo lo que hago es dejar tarea los fines de semana. ¿Por qué? Porque son los días que eh, ustedes van a pasar más fríos, digamos, ok. Porque usualmente pues es día de descanso y uno este pues se le olvida el inglés. Entonces lo que yo quiero es que ustedes no dejen de pensar en el inglés ni un solo día, all right? Aprovechando que vamos a estar de, de miércoles a viernes, Ok, entonces el viernes les dejaría esa tarea que ya sería un poco más extensa. Pero 
sí eh, me gustaría que se aprendieran el, el abecedario. ¿Por qué? Porque les voy a contar. El grupo pasado llegamos como a la mitad del curso y les pregunté el abecedario y algunos se acordaban y otros no. All right. So, imagínense ustedes llegar a básico 2 y no acordarse del abecedario o de los números. Ok. Entonces, por eso, it is important to learn them, to memorize them. Ok. Es importante aprendérselos, <coughs> perdón, aprendérselos y memorizárselos. Ok. Entonces, eh, por favor. Teacher, no tengo tiempo, all right? Ese es, ese es lo que la mayoría de gente me dice. Teacher, yo trabajo. Teacher, yo me levanto a las 3 de la mañana. Eh, teacher esto, teacher lo otro, all right? Si usted va en bus, tiene todo el recorrido para aprendérselo. Agarra su cuaderno, una libretita, pum. Ya, 5 o 10 minutos, ok? Ahí lo va A, B, C, D, E, F, G, ok? Si va en carro, pongo la canción ahí en, en YouTube, ok? Ok, pero apréndaselo. Eso le va a servir, all right? Este, quiero ver qué más les iba a comentar. Eh, la tarea. Oh, usualmente, guys, eh, porque alguien me lo preguntó, creo, pero creo que fue del otro, del otro grupo, no estoy seguro. Eh, la hora de entrada. All right. Usualmente yo estoy a, en punto, ¿ok? Pero siempre les doy alrededor de cinco minutos de gracia para que ustedes entren, ¿ok? Porque yo sé que muchos trabajan, ¿all right? Entonces, eh, Así que tienen cinco minutitos, pero traten de estar a tiempo. Los que pueden estar a tiempo, a tiempo, please. Y este, los que tengan problemas, siempre, por favor, eh, avisen, avisen, ¿no? Right? Porque así, me, así yo estoy consciente de quién va a venir tarde y, y de explicar más o menos, eh, de explicar más o menos eh, lo que hemos estado viendo, ¿ok? Eso sería prácticamente, guys. Y mañana vamos a empezar a ver los números, ¿all right? Si usted no se acordaba cómo decir 35, 50, 55, 125, 1,250, 1,255,325, ¿all right? Va a aprender 1,225,335, eh, and that's it, ¿all right? Entonces, mañana lo vamos a aprender. Uh, preguntas sobre las clases, guys. Preguntas sobre lo que hemos visto ahorita. Sin pena. Ah, antes, antes de que Jennifer, ya voy con usted. Otra cosa, guys, antes, este, hagamos de cultura general no tener miedo, all right? La mayoría, de, bueno, nuestro sistema nos ha enseñado que cuando uno se equivoca, lo regañan. Yo no lo voy a regañar, yo lo voy a ayudar, ¿ok? Si usted se equivoca, mejor para mí, porque yo veo en qué necesita que le ayude y ahí es donde vamos a, a, a ayudar, ¿ok? Ah, teacher, es que no me, no me gusta participar porque me da miedo. Participe, all right? Equivóquese. Yo le voy a llevar de la mano, ¿ok? Equivóquese. Yo le voy a ayudar. Si se cae, ahí vamos a estar. Yo le voy a poner el brazo, ¿ok? Pero no, eso es lo que quiero que les quede claro a todos. No tengan miedo. No se pongan nerviosos, all right? Aquí estamos para aprender y disfrutar, ¿ok? Teacher, pero es que, ah, tengo malas experiencias con otros teachers que no sé qué. Eh, don't worry. ¿Ok? Yo sé que al principio es difícil eh, confiar, todos somos cuando eh, cuando llegamos a un lugar nuevo, estamos así temerosos, ¿All right? But let's try, ¿Ok? Intentémoslo. Pruébeme, tanteme, como dirían por ahí. ¿All right? Y a ver, ¿Ok? Este, perdón, ¿Quién había levantado la mano? Jennifer creo que fue. Right? Yes, eh, yes, I have yeah. a question, teacher. In, in, in my case, my need is Jennifer with you know, double M. My question is, is, is correct uh, say double M? Sí, puede ser double M o MM. Cualquiera de los dos es correcto. Sí. Ok, thank you. Thank you too. All right. ¿Alguna otra pregunta, guys, sobre la plataforma, sobre algo que no hayan entendido todavía? Eh, Alessandro, diga. <risa> Aparece como el nombre, pero soy Iliana. Teacher, ah, pero... right, right. <risa> Don't es worry. que me conecté desde el teléfono para no tener problema. Eh, con lo de la plataforma, yo quería saber si podríamos ir viendo eh, continuamente los videos. No hay ningún problema en adelantarse o, o eh, está, cómo se trabajaría. Ahorita les digo. Eh, ya voy con usted, Lourdes. Vaya. Con la plataforma, eh, vaya, por ejemplo, aquí unidad 1, nos vamos a mover y ahí aparece este el video. ¿va? Entonces, en este caso... Si no estoy mal, sí tienen que ver el video, porque al final, aquí abajo, en esta parte de, aquí, de abajo, aparece creo que un botón que dice completado. Tienen que darle ese botón cuando hayan completado cada lección, porque si no, no les va a contar y no les va a dejar pasar la siguiente. 
Entonces, sí, y de hecho también estaba viendo, indagando ahí, había como un examen, algo así, entonces... Sí, lo uh, pueden hacer. Pero ya si, más abajo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer el 25% de hoy a mañana, háganlo, no hay problema, ¿ok? No, nosotros, yo lo único que hago es reforzar esa información, porque prácticamente ahí son ejercicios e información bien pequeña. Y yo les voy a reforzar toda esa información. No, perfecto, muchas gracias, Tichel. Un placer, dígame, Lourdes. Sí, yo quería preguntar que en la plataforma es necesario que, o hay una opción para que lo que uno va completando se vaya guardando o por sí solo se va guardando, o sea, al salirse no, no se pierde. No se pierde mientras que ustedes le den en la parte de abajo completado, completado, ah, no me acuerdo cómo, cómo es que sale, perdón. Pero sí, eh, tienen que darle ahí el botoncito que está justo hasta abajo, hagan scroll down. Eh, Aparece bajen. completar y continuar. Exacto, muchas gracias. ¿Okay? Ah, tienen Entonces, que darle ahí. Sí, mientras le den ahí, ya lo guardó. All right? Y lo que siga haciendo, mientras le dé ahí, se guarda. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Y Mr. Ay, Dios, Mr. PC. Ah. <risa> es Ricardo, perdón, ya Ricardo. voy a buscar cómo cambiarlo, no te preocupes. Eh, mi otra bueno, yo, te yo tenía una consulta y es que eh, a mí se me dijo que las clases iban a ser de lunes a jueves, pero escuché hace un momento que van a ser de miércoles a viernes, ¿es correcto, verdad? Excelente observación, yes. Va, eh, va, perfecto. Va. Ahorita les explico bien cómo hacer esto. Está bien. Va, como nosotros empezamos a mitad de semana... Esta semana y la otra vamos a hacer, eh, por ejemplo, hoy, mañana y viernes vamos a tener clase, ¿ok? La otra semana vamos a tener los cinco días, de lunes a viernes, ¿ok? Esto no es lo normal. Ya la tercera semana, que sería del 27, ahí sí vamos a llegar hasta jueves. 27, 28, 29, 30, de lunes a jueves 30, ¿all right? Y la otra semana, que ya sería la primera de abril, si no estoy, no, pero esta semana es la de Semana Santa, si no estoy mal. Bueno, si hay otra semana en abril, sería lo mismo hasta el jueves, pero si no estoy mal, esa es Semana Santa. Vamos ah, a ver. Ah. Esa era mi otra consulta con respecto a eso. En semana, como vamos a seguir en clases durante Semana Santa, si vamos a continuar con, con ello, aunque sea Semana Santa, con las clases, o vamos a tener un descanso con respecto a ello. Esto, hasta donde yo entiendo va a haber un descanso de toda la semana, pero esperemos mejor que, que, lo, que lo reporten, ¿ok? Que lo pongan en los grupos. Perfecto, Para, gracias. Ajá, excelente. Eh, eh, otra diga, cosa aparte. Eh, diga, diga. Per perdón, pero es que viene tarde. Este, con respecto, me acabo de, acabo de ingresar al grupo, de hecho me metí al grupo antes de meterme a, a la clase. Eh, veo que, todo, bueno, obviamente a mí no me sale nada todavía, pero el grupo lo vamos a utilizar para comunicarnos en general, para informar que vamos a tener un problema, que no nos vamos a conectar, que tenemos va a llegar tardía, algo por el estilo. Eh, y me imagino que también ahí nos va a compartir este, la grabación de, la, de las clases o algo por el estilo. Vaya, ahorita le explico eso. Gracias. Gracias. Vaya. Eh, como, bueno, qué bueno que lo mencionó. Yo todos los días grabo las clases y se suben a un canal de YouTube. Lo que, voy a, lo que yo hago usualmente con mis alumnos, eh, tomo una captura de lo que se vio de la información para que ustedes la tengan. Por ejemplo, el abecedario se lo voy a mandar, ¿ok? Para que ustedes lo tengan. Y el link de YouTube también se los mandaría, ¿all right? Entonces, ahí lo tendrían. Este, Jorge, que es el último. Eh, dígame, Jorge, porque sí me tengo que ir a, a la otra clase. <risas> eh, bueno, no, solo era con respecto a lo que preguntaba el compañero. Con lo de la semana de vacación en la charla informativa que, que dieron ayer, dijo Gabriela, creo que es que, que la semana santa, la, esa semana, si no íbamos a ver clases, no que hasta la siguiente, por eso nos íbamos a extender hasta en abril. Sí, es eh, que eso, eso, tengo, eso tengo entendido. Sí, realmente la Semana Santa se descansa, o sea, que, que la Semana Santa, o sea, se descansa y gracias a Dios la descansamos aquí. Así de que, pero solo para confirmar, pueden preguntar también en el grupo de WhatsApp y les van a responder las chicas de administración. Ellas pueden para doble chequear eso, pero yo estoy seguro que no, no se va a trabajar. Va, perfecto, guys. Entonces, sorry, 
perdón, este, se, nos, se nos hizo bien corta la clase, la verdad, pero mañana a la misma hora, eh, yo voy a estar a, a tiempo, guys, y eso sería todo. Fue un gusto conocerlos y espero seguirles viendo. Nos vemos. Bye, bye. Buenas noches, gracias. gracias. Bye. En el grupo les compartí el, el horario. Bye, bye. Ah, ok, perfecto, perfecto. Uh -huh. Ya igual, ya, ya me termino de poner con ustedes, eh, solo termino la otra clase y ya les doy más información, ¿verdad? Right? Thank you.